la cámara. Va a hacerle el amor a la cámara. ¿no? El amor a la cámara. Sí, bueno. Haz el amor a las máquinas. También. Haz el amor al público. También, también. Con... Ya empezamos, ¿ah? por si acá. Ya empezamos, ok. Este, me siento entonces atrapado. Bienvenido al Cheesy Chains, Un placer. al Vale Studio. ¿Qué tal? Así es. Un placer. Me falta el botón de aplauso, mm. como han hecho con Chifla. Sí, el 5. Este, así, me falta el 5. Así es. <risa> Ahorita te lo ponemos. Lo ponemos en el, en el post. Ya. En tú, el... tú ponlo y lo revienta nomás. Cuando Oye, estoy mezclando. Cada vez que haya un, un caballero ahí, me metes nomás <risa> para caletearlo. Abrazo, abrazo. Mm. Cheesy Chains. Yo conocí. GC Chains, no por el Choco Chifle, el que soy gran fan, sino por, por Captain Sassy y el Chisi Amigos, tu podcast claro. de, de DJs, en realidad, música. Ajá. ¿no? ¿Hace sí. cuánto fue eso? ¿Cómo empezó? Eso, bueno, Captain Sassy fue 2016 y Chisi Amigos creo que viene ahí, ¿no? O sea, Captain Sassy era porque queríamos tocar house y no había mucha gente que toque house. O de repente estábamos en una burbuja y no conocíamos. Uh -huh. Entonces dijimos, ya hay que hacer nuestras fiestas. Hicimos una en Guayos Barranco. Donde un rasta azotó a otra persona con una cadena en una pelea fuera del bar. Lo cual fue bien pintoresco de parte de ellos. Y de ahí empezó todo. Más fiestas. Contactamos este, a Insby, me acuerdo, cuando había fuga. Uh -huh. Y nos puso en más fiestas ahí. Y ahí ya fue creciendo todo, ¿no? Eh, Piero eh, fue creciendo más en su... Porque estaba también Captain Sassit. DJ Casanova. Que acaba y, de tener una sesión acá. Acaba de tener... O sea, ya con razón estaba un poco húmedo esto. ¿No? <risa> es, ya, ya, ya entiendo por qué. Sí. Y nada, de ahí fue creciendo todo. Y bueno, a la par también fue chisi, amigos, de, del deseo de, o sea, originalmente era, quiero estar con mis patas, hablar, eh, fumar en un carro, y poner música y hablar de temas cada de risa, uh -huh. y ahí dije, oye, eso pues, se podría volver un audio. Entonces lo vimos como un programa radial, una vaina así, donde era más o menos lo que se ve en el Chocochifle ahorita, ¿no? Como que full efectos de sonido, y disparos, y balazos, y temas <risa> random, pero había música también. Okay. ¿no? Entonces, así nace chisi, amigos, ya ahí se vuelve video, ya de ahí viene Chocochifle, Brazo, y el resto es historia. El resto es una historia que se está escribiendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así es. Wow. Uh -huh. um, bueno, tú aparte haces música, tú tenías unos releases, o sea, no era solamente el tema de DJ, sino también te gustaba producir, digamos. Sí, 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 me gusta mucho mezclar, o sea, es lo que, o sea, yo las veces que más me he ido contento a dormir, con una sonrisa en la cara, que es algo muy raro en verdad en la vida, ha sido después de mezclar, porque la conexión con la gente es una cosa de locos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre me faltaba, digamos, sentía que no podía expresar mucho en la música electrónica, lo cual era una creencia limitante de mi parte en ese entonces, uh -huh. ya ahora lo aprendí, pero en ese momento dije, bueno, la respuesta va a ser hacer, digamos, un poco de hip hop, un poco de rimas y contar un poco de lo que vivo, que al final era hueva y media, ¿no? Uh -huh. Pero válido dentro de todo, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, dijiste hace poco que, eh, con el, el, en el capítulo de Angel, que te quedaste sin cosas que decir. Sí. ¿Y por eso paraste? Sí, definitivamente. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Tenías sí, sí, que vivir sí. más o qué? Tenía que vivir mucho más, o sea, estaba como en un periodo, digamos, frustrado, depresivo, encerrado, en una prisión de mi propia construcción. Oh, yeah. Sí, entonces eh, se atascó muchas cosas, ¿no? Fue una, no fue una época bonita eh, y me hizo dejar la música. O sea, igual me puedo hacer de vez en cuando algo, ¿no? Pero, pero aunque no tanto últimamente, porque ya no tengo instalado mi, mi equipo para hacer música. Okay. Pero es algo que quisiera hacer, solo que... O sea, ¿Y dónde salió Funky Toads entonces? Funky Toast nace en la época creativa, pues, justamente. Ah, es de hace tiempo. Sí, es que, es que a ver, a ver, me quedé sin cosas que decir <risa> no a nivel entiendo, personal, ¿no? pero, no, Funky Toast no es reciente, es como del 2000, ah. es, es 2019. Ah, yo entendí que había sido como que hace unos días hicieron esta obra. No, esa, esa canción está antigua, se está pudriendo en un USB, <risa> yeah, sí, okay. sí, sí, este, no, pero, o sea, a ver, se me, se me acabaron los temas de, de, de hablar de mi vida, pero de hablar de sexo y decir guarradas, puedo decirlo claro. siempre, o sea, hasta, hasta el infinito, ¿no? Entonces... Me queda claro. Claro, sí. Entonces, ahí, ahí siempre hubo inspiración. Ok. Por eso hicimos Funky Toads, eh, Panocha también, y otras canciones como Mr. Otto Kunz, el de la salchicha, y Punani, Hometown Punani, también se llama otra canción. Mira, yo te digo, sería bien, bien chévere ver algo de eso ahora. Algo de esa tontería, porque ahora el, el Choco Chifle creo que tiene un montón de eso, de hablar tonterías, de vacilarse, ¿no? Sí, 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 sí. sí. O sea, ¿sería el Choco Chifle te refieres. Sí. sí, yo creo que sí. O sea... Ver ese, lado de, ser, ver ese lado de creatividad de Chisio, ¿no? Podría sí, es que, es que sabes que estaba pensando también de que, o sea, estaba viendo un poco, hay un anime que se llama Haikyuu, que es uh -huh. del volei, y en el volei está este, esta teoría de que lo tiras y le tienes que dar en el punto de máximo impacto para que la bola vaya con todo. Okay. Siento que es algo así con el arte, o sea, podríamos sacar Funky Toads ahorita, o esa música ahorita, pero quiero sacarla en el punto de máximo impacto que haría que sí reviente como me gustaría que reviente, ¿no? En vez de que sea algo que tengo que jalar y arrastrar para que reviente. De hecho, no lo puede forzar. 
no lo de puedo hecho, forzar, ¿no? Sí. Siento que en algún momento algo allá afuera me va a decir, tú mándala nomás. Ok, bravazo, bravazo. Sí. Te quería preguntar, veo ahí unos nombres súper graciosos en el USB de tus supuesto, playlists. Por supuesto, Normalmente la gente tiene Minimal, Tech House, tú eres todo lo más abstracto que he visto en el mundo. Así es, bueno, son cinco carpetas para la gente que no lo puede ver. Una se llama Aprendiendo Motores, va de menos a más. Okay. Aprendiendo Motores es la primera, de ahí tenemos Agarrando Sabor, de ahí la tercera es Entra en mí la calentura. Cuatro es malcriadito, qué rico. Y cinco es sexo loco en el baño de la fiesta. Okay. Espero son... llegar hasta el sexo loco. Es, es, es fuerte. A mí me gustaría llegar también. Vamos a llegar, vamos a llegar. No la podemos forzar. Yo hoy sí, hoy sí lo voy a forzar. Hoy, sea, hoy, hoy sí lo voy a forzar. Okay. Sí, Llegamos como todo. sea. Ajá. Bueno, Chisi, me has contado un montón. ¿Por qué no vamos? Si nos cuentas vamos ya con, con la todo. música. Vamos con todo. Vamos.
Uh, I said two. Uh, hey, baby, that's what I'm only gonna do over there. Uh, I said two. Uh, fuck it. Uh, I said two. I said, uh, hey, baby, that's what I'm only gonna do over there. Uh, I said two. Uh, fuck it. Uh, I said two. I said, uh, hey, baby, that's what I'm only gonna do over there. Uh, I said two. Uh,
and you should get up. You've been sitting much too long, and you should get up. You've been sitting much too long, and you should get up. I just want to live in what everybody else has got, that's all. 